എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം എ കാൻ ലിവർ വിത്ത് ലോഡ് ഫോർ കിലോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു കിലോ ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ് ബി എൻ സി എസ് ഷോൺ ആൻഡ് ഫിഗർ ഇതിൽ എങ്ങനെ എസ് എഫ് ടി ബി എം ഡി വരയ്ക്കാം ഈസി മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മറ്റേ മെത്തേഡ് യു ട്രൈ ഓൺ യുവർ സെൽഫ് സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വി ആർ ടു ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഡി വരയ്ക്കുന്നത് ഈ സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ സോ വി ആർ ടു ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ സോ ഹിയർ ദ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ദാറ്റ് ഈസ് വി എ വിൽ ബി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോറും ടു ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് കിലോന്യൂട്ടൻ ആക്ടിംഗ് അപ്പ് സോ വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കിലോന്യൂട്ടൻ here we have 4 kN and here it is 2 kN so this is the loading diagram ini sfd vmd engane varikkam adhi namukku vendathu ee oru salient points inde mark kiya ini sfd vmd varikkan baseline varchu sfd ide baseline varchu starting from the fixed end നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് സമ്പാദ്യം സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ലോസസ് ഉണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ടിൽ ബി ബിയിൽ എത്തുന്നവരെ ഒരു ലോസും ഇല്ല കാരണം പിരിവുകാരൊന്നും ഇല്ല അവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് സിക്സ് അതേപോലെ നിലനിർത്താൻ പറ്റും അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ സുഹൃത്ത് വളരെ ക്ലോസ് ആയ സുഹൃത്ത് ഒരു നാല് കടഞ്ഞു വെച്ചു നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു നാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് നാലങ്ങോട്ട് പോയി കയ്യിൽ നിന്ന് സാവധാനം അല്ല പോയത് നാല് ഒറ്റയടിക്ക് പോയി അപ്പൊ കയ്യിൽ എത്ര വന്ന് ബാക്കി ബാക്കി ടു ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നാല് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ ആ ടു വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാണ് പിന്നെ തൽക്കാലം അടുത്ത പോയിന്റ് എത്തുന്നവരെ ഒരു നഷ്ടവും ഇവിടെ എത്തുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടു അയാളും വാങ്ങി ഒരു രണ്ട് കയ്യിലുള്ളത് ഈ രണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തീർന്നു ഈസി അല്ലേ ആകെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ തെറ്റിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റുവേ സോ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ ഇക്ലിബ്രം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഇതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്സ് തറവായിട്ട് വാ മെക്കാനിക്സ് തറവാക്കിയിട്ട് വാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആകെ ചെയ്ത എന്താ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധനം വരച്ചു ഒന്നിട്ട് പറയാം വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ലോഡിങ് ഡയഗ്രം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈസിനെസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് മാത്രം മതി ഇനി വരയ്ക്കാം ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് കിലോമീറ്റർ കയ്യിലുണ്ട് അതും കയ്യിൽ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹാവിങ് എ ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺ ഇത് മുകളിലേക്കായിരുന്നു ഇത് താഴോട്ട് വന്നു അപ്പൊ നാല് കുറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് കയ്യിൽ വന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഈ എൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ടോട്ടലി സീറോ ആവുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഷിയർ പോസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ ദിസ് ക്യാൻ ലിവർ ലോഡിങ് ഇനി ഇതേപോലെ ബെൻഡി മോമൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാലോ ഇതേപോലെ ഈസി ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഞാൻ ഷിയർ പോസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡി മോമൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോസസ്സിലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് എൻഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ എൻഡ് എന്നായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബെൻഡിമോൺ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ എൻഡിൽ എൻഡിലാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു കിലോമീറ്റർ അവിടെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുമോ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കുറച്ച് നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് വരുമ്പോൾ മൊമെന്റ് കൂടി കൂടി വരും കാരണം ടൂലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മൊമെന്റ് കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് എക്സാക്ട് ഈ പോയി
ഹോഗിങ് ആണോ സാഗിങ് ആണോ കാൻഡ്ലിവർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭീമിനെ ഇങ്ങനെ വളക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് മൊമെന്റ് അല്ല ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ് മാറിപ്പോകരുത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ബി സോ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് ടെൻ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് മാത്രമേ എഴുതി ഇനി അടുത്തൊരു സാലിയൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനിലെ എ ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് അപ്പൊ എയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും എ എന്ന പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ലോഡുകൾ കൊണ്ടും മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കാം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഫ്രീ എൻഡ് അല്ലെ ആ മൊമെന്റ് എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് അത് ഹോഗിങ് ആണോ സാഗിങ് ആണോ ആ ലോഡ് കൊണ്ട് ഈ ലോഡ് കൊണ്ടും വളയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വളയ സോ ദിൽ ബി ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് സോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് എത്രയാ ഫോർ ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഇൻഡു ത്രീ ആണ് ഫോർ ഇൻഡു ത്രീ ഈ ഫോർ ഇൻഡു ത്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹോഗിങ് ആണ് ഹോഗിങ് ആവോ സാഗിങ് ആവോ ഏതാണ് എഗെയിൻ അതും ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് ആണ് അപ്പോ മൈനസ് സോ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു മൈനസ് പതിനാറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ റെഡി അല്ലേ ഹോട്ടലും മുന്നോട്ട് പതിനാറും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദിസ് വിൽ ബി വലിയ വാല്യൂ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ലോഡ് എന്തുണ്ടോ ഒരു ലോഡും ഇല്ല ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇടയിൽ അതൊരു ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ബെന്റിമോണ്ട് ആക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലോഡുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇനി ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ പത്തിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയിന്റെ ബിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ലോഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ വേറെ ലോഡ് ഇല്ല അത് വേറെ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഇസ് അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ എഴുതണം സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്നുള്ളത് വാല്യൂ കിട്ടി ലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി വരച്ചു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് ദി മൗണ്ട് ആയിക്കാം ഈ മെത്തേഡ് അല്ലേ ഈസി അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെ തറവാക്കാൻ നോക്കാം ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം പക്ഷെ മറ്റേ മെത്തേഡ് ബേസിക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില പ്രത്യേക കേസുകൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യം വരും അത് ഇനി പറയാം ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു കെൻലിവർ ബീമിൽ ഇത്രയും പോർഷനിൽ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് വൺ കിലോമീറ്റർ ടു കിലോമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ഹൗ ടു ഡ്രോ ദ എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി എഗെയിൻ ഈസി മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാം ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തരാം അത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം സോ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ദാറ്റ് ഇസ് വി എ കണ്ടുപിടിക്കണം വി എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി എ വിൽ ബി ഓർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഓൾ ദ വേർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺ സോ ആദ്യത്തെ ലോഡ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ സോ ദാറ്റ് മച്ച് ലോഡ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ടു കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് വൺ കിലോമീറ്റർ സോ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ്
അങ്ങനെ ഈ നാല് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇത് മൊത്തം എത്ര നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റിലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ മീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നാല് മീറ്റർ പോകുമ്പോഴേക്ക് മൊത്തം എത്ര നഷ്ടപ്പെടും യു ഡി എൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് എത്ര നഷ്ടപ്പെടും നാല് മീറ്റർ പോകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് നാല് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ആറ് കിലോ നോട്ടൻ ഈ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നഷ്ടപ്പെടണം അപ്പം കയ്യിൽ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഒമ്പത് ആറ് പോയാൽ ബാക്കി മൂന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ എത്തുന്ന കയ്യിൽ വരും മൂന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഈ മൂന്നിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് വന്ന് രണ്ട് കട വാങ്ങി കണ്ടോ ഒരു രണ്ട് കിലോ നോട്ടൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് ആ പോയിന്റ് തന്നെ കുറയും രണ്ടിലേക്ക് കുറഞ്ഞു അല്ല മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറഞ്ഞ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഒന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ഒമ്പതുണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിരിവുകാർ വാങ്ങിയത് ആറാണ് ബാക്കി മൂന്നുണ്ടാവും എക്സാറ്റ് ഈ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് വന്ന് രണ്ടും കടം വാങ്ങി അപ്പം ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാണ് പിന്നെ ആരുമില്ല സമാനത്തോടെ പോവാണ് പക്ഷേ കടയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ വേറെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയും വാങ്ങിയ ഒരു ഒന്ന് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊത്തം പോയി അപ്പൊ ഇവിടം വരെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് ഓരോ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വാങ്ങി വാങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ ഒമ്പത് ഉള്ള ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് മൂന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു അതിൽ ആറ് കുറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് എസ് എം ഡി വളരെ ഈസി അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് നയൻ അപ് ടു റീച്ചിങ് പോയിന്റ് സി വി ഹാവ് എ ലോസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ നയൻ ഈസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ടു ത്രീ എക്സാക്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദർ ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺ സോ ത്രീ ഈസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ടു വൺ from there we are going to be there is no horizontal there is no vertical load so it is the line is horizontal x at at b the one kilonewton kind of acting down so it is meeting this base line so this is the sfd of this loading diagram 9 3 vertical line 1 like etunu then what bmd they will engane varikka ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ബി എം ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഫ്രീ എൻഡിലാണ് അവിടെ മൊമെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല സീറോ ആയിരിക്കും ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി ആ പോയിന്റിൽ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ആ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് സീന്റെ താഴെയാണ് സീയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാം ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ മൊമെന്റിന്റെ കാരണക്കാരൻ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ബെൻഡിങ് മോൺ അറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ ലോഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വളയൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളയും ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് ആണ് ക്യാൻ ലിവർ എപ്പോഴും ഹോഗിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും സിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് താഴെ വരയ്ക്കുന്ന അപ്പൊ മൈനസ് പ്രത്യേകം എഴുതേണ്ട ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു പെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് എ ഈ എ എന്ന പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൊത്തം എത്ര ലോഡുകൾ ഉണ്ട് ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഉണ്ട് ഒരു ടു കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വൺ ഇവിടം വരെ യു ഡി എൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും മൊമെന്റ് നോക്കാം വൺ കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈ വൺ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇനി ഈ ടു കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ടു കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഈ ടുവും കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് വളയൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് താഴോട്ട് തന്നെയാണ് എഗെയിൻ ഹോഗിങ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇനി ഇത്രയും യു ഡി എൽ കൊണ്ട് ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ യു
ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സൊ ഹിയർ വി ഹാവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇനി എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ യോജിപ്പിക്കാം ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ബി ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലോഡും ഇല്ല അപ്പൊ ബി എം ഡി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലാൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു യു ഡി എൽ ഇല്ലേ യു ഡി എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ യു ഡി എൽ കണ്ടാലും ബി എം ഡി പാരബോളിക്കാവും സോ നിസ് പാരബോളി അപ്പൊ വാല്യൂ ആയി ലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആയി സൈൻ ആയി ഈ മൂന്ന് കാര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം വാല്യൂ ലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് സൈൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബി എം ഡി വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇത് ചിലപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കോ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും